for reviews, interviews and your daily film picks. Click the bell icon and subscribe to Film Companion South now. Hi guys, welcome to Film Companion South. Yes. Now, when you release a film, you can release a film and you can release a film. Now, you can relax. Please. Yes, it's a happy thing. Because... ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആയല്ലോ ടൂ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഹോൾ നമ്പർ പോലെ പക്ഷെ ആക്ച്വലി സിനിമ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒക്ടോബർ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ജേർണി ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് വൺ ഇയർ സെവൻ ഓർ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക് പ്രോബ്ലം വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡിലേ വന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒക്യുപ്യൻസിൽ പടം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സമയത്ത് മെക്കിന്റെ റെക്കോർഡ് ഒപ്പിടാൻ കല്യാണത്തിന്റെ അവിടെ നമ്മള് മാക്സിമം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ അത് ആ സോങ്ങില് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് വന്നപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്തതാണ് ഒരു ഫൺ ഈ സിനിമയിലോട്ട് വരുമ്പോ ജനറലി നമ്മുടെ ഫിൽ മേക്കേഴ്സ് പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും നല്ലോണം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് വി ഹാവ് എ ഡയറക്ടർ സ്പീക്കിംഗ് ടു ഹിസ് ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഐ മീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് യു ടെലിംഗ് ദം ടു ബേസിക്കലി ഗെറ്റ് അപ് ഫ്രോം ദ ബെഞ്ച് ആൻഡ് ഗോ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വെൻ എ ഡയറക്ടർ സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മീനിങ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദ ലോജിക് ഓഫ് ദറ്റ് that scene in a movie like this uh, one thing that you mentioned very important is it happens in kerala it's the only scene only scene that is uh, place in kerala wonderful so, point adile njangal vishwasikkunna oru karyam endengilum oru 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 spark oru oru kanal kadada baaki undengil avasanatha kanal adu njangal vishwasikkunnu adu malayalil ullu irikkum njangal vishwasikkunnu avasanatha kanal adu kadada ennu undavum appo maharashtra pole oru campus il എത്രയോ സിനിമകൾ വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ് സിനിമ മെക്സിക്കൻ അവാരത അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു ക്യാമ്പസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ ആ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 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 അവിടുത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസ് കൾച്ചറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് രീതിക്കാണ് ഒന്ന് അവിടെ കെടാതെ ഉള്ളൊരു കനൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതേ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും ഭരണത്തെ വരെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടം അന്ന് എസ് എഫ് ഐയും കെ എസ് യു ഒക്കെ അവരായിരുന്നു ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അന്നത്തെ സർക്കാരുകളോട് അവരുടെ തെറ്റുതിരുത്തിയിരുന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം അവരായിരുന്നു ഇന്നങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി ഷാരിസും ഞാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലോട്ട് പഠിച്ചത് ഐ മീൻ ഞങ്ങളൊരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലോ ഐ മീൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാമ്പസുകൾ പഠിച്ചാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും വെൻ വെൻ യു ഡോൺ ഹാവ് എ വോയിസ് ആ വോയിസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഹാവ് ലിറ്റർലി ഇല്ലാത്ത ഒന്നിൻ്റെ ആണല്ലോ നമുക്ക് വില അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലാണല്ലോ അതിൻ്റെ വില അറിയാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വോയിസ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് ആ വോയിസ് ഉള്ള ക്യാമ്പസുകൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആ സീൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെയാണ് ഡിജോൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അവിടെ വന്ന് പറയുന്നത് വി ഡോൺ നീഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്യുപ്യൻസീസ് ഇൻ ക്യാമ്പസസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്യുപ്യൻസീസ് ഇൻ ക്യാമ്പസസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാമ്പസുകൾ ഒരിക്കലും ഫുൾ ഫ്ലഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവരുത് ഫുൾ ഫ്ലഡ് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവരുത് അതല്ല ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ പേർപ്പസ് അതിനപ്പുറം ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട് അതാണ് ആ സീനിലൂടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് റൈറ്റ്ലി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കേരള ദ ഉള്ളി സീൻ ഇൻ കേരള പിന്നെ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ആ സീൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ
അവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ് അതാ അദ്ദേഹം ആ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ ഇനീഷ്യലി വി ഹാഡ് തോട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി സീൻ ഇൻ കേരള ലിറ്റലി വി ഹാഡ് ടു ഓർ ത്രീ സീൻസ് ക്ലബ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ദെൻ ഫൈനലി നമ്മൾ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതി വന്നപ്പോഴത്തെ ഇല്ല അത് ഇത് രണ്ടും വേണ്ട വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു വൺ സിംഗിൾ സീൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദിസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങി കുറെ ആയപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഷാരസിനോടും പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു യങ് സ്റ്റാർ വരണം എന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് യു അപ്പോൾ പക്ഷെ പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ വന്നു അതായത് വി ഓൾറെഡി ഹാവ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദിസ് മൂവി ഐ യു നോ നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ലോട്ട് ഐ വുഡ് സേ ലോട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാർ വന്നാൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഇസ് വെരി ഐ മീൻ വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പൊ അതാണ് സന്തോഷം ആ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇവിടെ ആയിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഈവൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഐ മീൻ ഇൻ വെയിൻ ആണ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് വേണ്ട ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അത് ഭയങ്കര കാര്യം പുള്ളിക്കപ്പം എന്തോ ഈ പടത്തിൽ ഇനി റോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ റോൾ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനും ഷാരി അല്ല അത് വേണ്ട പിന്നെ ഷാരിസിന്റെ ഒരു തോട്ടിൽ ഒന്ന് വന്നത് മേ ബി ഒരു ഇച്ചിരി ഏജ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ല ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സോ ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലോ എന്ന് ഐ മീൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് നടന്നിട്ട് ആ സീ ഓരോരോ സീൻസിന്റെയും ഒരു കൾമിനേഷൻ പോയിന്റ് വരിക അപ്പൊ അദ്ദേഹം അല്ല അപ്പൊ എന്താ പോയിന്റ് ഇതിനെ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതാണ് ആ ഒരു ഏജിലുള്ള ഒരു പുള്ളി ഒരു 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 പ്രൊഫസർക്ക് സ്റ്റിൽ ആ ഫയർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഹീസ് കമ്മിങ് ദയർ സമൺ ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏജിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ പാടായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ടു ദ യൂത്ത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലീഷേഡാണ് പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങളൊന്ന് നമ്മളൊരു ഫീമെയിൽ അവിടെ വെച്ചാലോ എന്ന് വെച്ചാലോ എന്നൊരു തോട്ട് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫീമെയിൽ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഐ മീൻ ഒരു മെയിൽ ഡോമിനൻസ് ഇവിടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നേ ദ ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഗൗരിയുടെ സീനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മെയിൽ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ഏജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു എന്താ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ആള് അല്ലെ എത്രയും യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഒരു പുതിയൊരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വന്ന് ചെയ്തത് അല്ലാതെ സ്പെസിഫിക്കലി ദറ്റ് നോട്ട് എ സീൻ ഇന്റൻഡ് ഫോർ മീ ടു കം ഇൻ ഓർ മേ ബി അങ്ങനെ ചെയ്തതല്ല ദറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി റിട്ടൺ സീൻ അതിനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പോർട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം അതിപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ വളരുമ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തന്നെ പാരന്റ്സിന് പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ അവിടെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രോപ്പർ സമയത്ത് കോഴ്സ് തീർക്കും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അറ്റൻഡൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു തിങ്കിങ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോളേജ് സെറ്റിങ്ങും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ്സ് മാംഗ്ലൂർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം ബിക്കോസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓൾ ഇൻ കനഡ പ്ലസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്ലേസ് വെയർ സോ മെനി മലയാളീസ് ഗോ ടു സ്റ്റഡി അല്ലെ അല്ലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ മംഗലാപുരത്താണ് പോയി പഠിക്കണേ അപ്പൊ ആ ഒരു ആൻഡ് യു കോൾ ഇറ്റ് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് രാംനഗർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്തായിരുന്നു ഏത് സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി അത് ആക്ച്വലി ഷാരിസ് ആക്ച്വലി എന്റെ അടുത്ത് നമ്മള് ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് ഷാരിസ് വന്ന് കഥ പറയുന്ന ഒരു വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റ് പ്ലോട്ടാ അതെന്തായിരുന്നു ആ പ്ലോട്ട് ആ പ്ലോട്ടില് ഒരു ക്ലൂ തരാം ആ പ്ലോട്ടില് ഇതിലെ മെയിൻ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൃഥ്വിരാജ് സാറോ സുരാജ് സാറോ മമത മാമോ ഇല്ല ആരുമില്ല ആരും
ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് കേരളത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേന്ന് അതായത് ഒരു പത്രാധിപൻ പത്രം ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഡെന്നിസ് ജോസറിൻ്റെ ഒരു ഒരു മറുപടി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ മലയാളികൾക്ക് മനോരമയും മാതൃഭൂമിയുടെ ഒരു പത്രാധിപൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെറൈനിൽ ബോളിവുഡ് ഫിലിംസ് പോലും അത്ര ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡൽഹി വാസ് എ പ്ലേസ് വെർ ലൈക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാസ് ഷോർട്ട് ഡെഡ് അത്രയും എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഡൽഹി അപ്പൊ ആ ടെറൈനിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ന്യൂഡൽഹി പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ബിലിയോബിൾ ആവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ജനഗണമനയുടെ ഒരു ടെറൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we want to distribute an indian movie on the outside but but geographically evadeyana ramnagara ennu njangalodu choichal if all the four south indian states had a common meeting mm. point if anganum illa only three states have a common point mm. appo if if all the four states had a common meeting point avadeyana njangal ramnagara set cheya avadathe oru official records illulla language nammal kannada vechirikkunu but the minister is a, is a tamilian tamilian mm. but the, the court proceedings happens in malayalam mm. apo uh, there are people who speak telugu aa or appeal kodukkan njangal shramichittund adu kondane ramnagara setti annalayirunnu njangal first class adu enikku onnu 100% success aayirunnu karyam mm. that was oru uh, different than oru approach nammal aadime set cheyidu adu pressure kandu അവർക്ക് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഈവൻ ചില സ്ഥലത്ത് എന്താ ഈവൻ വിത്തൌട്ട് ദ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഓൾസോ ദർ ഓൾസ് ഓക്കെ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ഓക്കെ തമിഴ് ഓക്കെ എന്ത് പറയണം ഒരു എയ്റ്റി ഇയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ആ ഒരു അങ്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ആൺട്ടി വരെ വന്ന് നമുക്കൊരു കൈ തരുമ്പോൾ അവിടെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ ഒരു വിഷൻ അത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഓർത്തു മലയാളി ഓഡിയൻസ് വളരെ മെച്ചോർഡാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീഡിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റില് മൂവി മനസ്സിലാവും അഞ്ചു മിനിറ്റ് മതി അവർക്ക് ഇന്നാവാൻ അപ്പൊ ആ ഓഡിയൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് അവർ തിരിച്ചു തന്നു അവർക്ക് വിത്തൌട്ട് സബ് ടൈറ്റിൽസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പക്ഷെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡഡ് ലാംഗ്വേജ് വേണോ കാരണം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതെന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് സി ഇപ്പൊ നമ്മളിത് നോർത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ഓവർ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കണക്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു ടറൈൻ വന്നാൽ അത് ഭയങ്കര കണക്ട് ആവും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജസ് തമിഴ് നമ്മൾ ഹിന്ദി വളരെ മിനിമലി ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ച് ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഏരിയാസിൽ മാത്രം പക്ഷെ തമിഴ് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ഫ്ലേവർ ഈവൻ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ മേജർ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഫുള്ളി സംസാരിക്കുന്ന തമിഴ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണേ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അപ്പീൽ വരണം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നോർത്ത് പോയൽ ദാറ്റ് വൺ വർക്ക് അതാണോ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് പോയിന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം ടെറൈൻ നമ്മൾ സൗത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചത് പക്ഷെ ഷൂട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത അറൗണ്ട് എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അതിലൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ യു ഡിൻ ഫീൽ ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് ആൻസർ ഫ്രോം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മഹാരാജാസ് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ സക്സസ് ഷാരിസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ അലോട്ട് ഓഫ് റിയൽ ലൈഫ് ഇവന്റ്സ് എന്ന് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇവന്റ്സ് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആക്കി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സ്റ്റിൽ ബി എൻ എന്റർടൈനിങ് ഫിൽം അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ദ ചാലഞ്ച് ദാറ്റ് ഐ എം ഷുവർ യു വുഡ് ഹവ് ഹാഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം ബേസ്ഡ് ഓൺ സോ മെനി റിയൽ ലൈഫ് ഇവന്റ്സ് വെൻ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇസ് ദർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ വാസ് ഇറ്റ് ദി ഔട്ട് റേജ് ദറ്റ് യു ഫെൽഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വേ ദ ഗവൺമെന്റ് സംബഡി വാസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോടുള്ള എതിർപ്പാണ് ഞാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല വായിക്കുന്ന പോട്ടെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപ
അതൊരു സിനിമയാണ് ഐ മീൻ ഞാനും അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കുറെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമയിലെ പോലത്തെ ഒരു ഫാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് റിയൽ ഇൻഷുറൻസ് കണക്റ്റോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നില്ല പക്ക സിനിമ മെറ്റീരിയലാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറയാൻ അത് പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും ഡിജോ വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് അവനത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡയലോഗ്സ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് എഴുത്തിൽ കിടക്കുക അപ്പൊ അപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ദി റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഓൾസോ ഡിജോന്റെ ഫുൾ കോൺട്രിബ്യൂഷനും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഡിജോ ഡിജോന്റെ ഒരു 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 ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജോ ഇസ് കമ്മിറ്റഡ് ഓൺലി ടു എന്റർടൈൻമെന്റ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ ആണ് ഡയറക്ടർക്ക് ഇതാണ് ഇതാണ് വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഴുത്തിലും ആ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫാക്ടർ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആവുള്ളൂ അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 വേദനിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം അത് ഇതിൽ എവിടെ സ്ഥലം കണ്ടെത്താമോ ഇതുവരെ നമുക്കത് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ലാതെ വരരുത് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണല്ലോ അപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ ആൾക്കാർ ഇമോഷണലി കണക്ട് ചെയ്യണം അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പേഴ്സണലി ഒരു റൈറ്റർ ഇമോഷൻ ആകരുത് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ഇമോഷൻ ആവരുത് സിനിമയിൽ വരാം ഈവൻ ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് പറയാം മൈ പൊളിറ്റിക്സ് നോട്ട് മൈ സിനിമ ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഈവൻ ഹിസ് അതേപോലെ ഇപ്പൊ പൃഥ്വിരാജ് ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ വന്ന് അവിടെ വന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹിസ് പൊളിറ്റിക്സ് അതാ ക്യാരക്ടർ ഇമോഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ജെന്യുവിൻ സിനിമ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യലല്ല അത് ഇനിയും അങ്ങനെ ആവില്ല മേ ബി ഇപ്പൊ ഇനി ഇദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സിനിമയും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത മുന്നത്തെ രണ്ട് സിനിമയും വേറെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ തന്നെയായിരിക്കും സോ അതും ഇതുമായിട്ട് നോ കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഷാഹിദ് വേറെ ഡയറക്ടേഴ്സിനും കൂടി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡിജോന് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിജോ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കാണുമ്പോ ഒരു നിങ്ങളുടെ വിഷനിൽ ഒരു ഒരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി എഴുതിയതിനെക്കാട്ടും ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണോ ഫൈനലി സിനിമ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിജോ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജിബു സാറിന്റെ ജിബു ജേക്കബ് സാർ ഞാൻ ഡിജോ എഴുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൂ ഞാൻ സിനിമ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജിബു സാറിൽ നിന്നാണ് ജിബു ജേക്കബ് സാറിൽ നിന്നാണ് കാരണം ഞാനും ഡിജോ ക്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു അറിവില്ലായ്മ ആയിരിക്കാം ഏത് ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ചെയർ എന്താണ് അതെനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാനും ഒന്ന് ഫ്രഷർ ആണ് ഡിജോ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ചെയർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ വിഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ജിബു ജേക്കബ് സാറാണ് ഇന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടാണ് എന്നും കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജിബു ജേക്കബ് സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 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 വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ജിബു ജേക്കബ് സാറിന് കൂടെ രണ്ട് സിനിമയിലും എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് എല്ലാം ശരിയാവുന്ന പറഞ്ഞ മൂവിയാണ് അത് ഈ പറയുന്ന ജിബു ജേക്കബ് സാറിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് വർക്ക്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്രയും നല്ല രീതിക്ക് വന്നു ഏറ്റവും നല്ല വർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കണ്ട സിനിമ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഡിജോട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊരു ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജോട് കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സബ്ജക്ട്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു യൂത്ത് അപ്പീൽ ഉള്ളതാണ് എല്ലാം ശരിയാവും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എഴുപതുകാരൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ലൈഫ് പറഞ്ഞിരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് ഫുൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ സിനിമയും ആ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിക്ക് വേണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ എഴുത്തിന് മേലെ ഒരുപാട് വരാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്കോപ്പിലാണ് ഈ പറയുന്ന ആ സ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാരണം എനിക്ക്
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം എഴുതി വെക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതിന്റെ എനിക്ക് ഒന്നും ഉള്ളടക്കം നീ ഹാപ്പി ആണല്ലേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡിജോടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി അത് അങ്ങനെ പറയല്ല ഡിജോക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് കണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാല് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആണ് ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ വീഴ്ത്തി കളയും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇവന്റെ ആളായി പോകും എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഇവന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഇവൻ സെറ്റ് അല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡിജോ വർക്കിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവൻ 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 മരിക്കും ഞാൻ അന്ന് റിലീസിന്റെ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നര വർഷം ഇവൻ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയും ആ അതുപോലെ പ്രഷേഴ്സ് പല രീതിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ സിനിമാക്കാർക്കും എല്ലാ സിനിമയിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാം ഇവൻ അത്രയും ഡിജോട് അത്രയും എഫേർട്ട് ഇതിലുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമ ഇത്രയും വലിയ സമയത്ത് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഈ സിനിമയുടെ അതിന്റെ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം എല്ലാം അല്ല അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഷാരിസ് പറഞ്ഞല്ലേ ഭയങ്കര പാടാണ് ബേസിക്കലി വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഷാരിസും ഷാരിസ് എഴുതിയിരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പോലും ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു സിനിമയിൽ ഒതുങ്ങേണ്ട സിനിമയല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് സപ്ലോട്ട്സ് ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അത് അത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ വട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം കൊണ്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടറിന് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലിങ് അയാളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളവിടെ ജസ്റ്റ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ടു മച്ച് ഐ മീൻ ഞാൻ അപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ആ സിനിമ അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ പറയുമ്പോൾ അത് സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ അത് ഈ സിനിമ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഏതൊരു സിനിമയും പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഷാരിസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു പോയിന്റ് ഏതൊരു സിനിമയെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു തീർച്ചയായും അത് ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ നാൾ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ ജേഴ്സി ഒക്കെ ഇട്ട് കയറിക്കോ എന്ന് പറയാണ് അതായിരുന്നു ക്വീൻ അപ്പൊ ക്വീനിൽ ഞങ്ങൾ കളത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിച്ചു ജയിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴും പക്ഷെ ആ ജയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇത് ചെയ്തു അതായത് ഓക്കെ ഇനി ഓരോ കളി കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ അടിപൊളി അടിപൊളി ഞങ്ങൾ അതിന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തു അതേ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫിലിം വെതർ ഇറ്റ് ബി എന്താ ഒരു മോശം സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സിനിമയോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാ സിനിമയും സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യമേ ഏതൊരു ഫിലിം മേക്കറിനും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐ മീൻ റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ അറിയപ്പ അവിടുന്നാണ് ഈ സിനിമയിലോട്ടുള്ള ഒരു ദൂരം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ആ സിനിമ ഞാനും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എറൗണ്ട് കുറെ പേര് പറയും ഏതൊരു സിനിമ എടുത്താലും വിശാല അവർ പറയും അത് മോശം സിനിമയാന്ന് പറയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാണിക്കാമല്ല പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മെജോറിറ്റിനും കിട്ടണം കാര്യം ഇത്രയും വർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിലായാലും സിനിമയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എഫേർട്ട് കിട്ടണം എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംതൃപ്തി വരുന്നത് അതാണ് ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ബേസിക്കലി ഐ മീൻ ഇത് ഒരു സ്പോയിലർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലിം വെയർ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു യു ആർ മേക്കിംഗ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇസ് എ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് ആ ആർഗ്യുമെന്റ് കൺവിൻസിങ് ആയാലേ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ അല്ലെ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ജൂറി മെമ്പറിനെ പോലെ നമ്മൾ ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുന്നു ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോ എൻ കൗണ്ടർ കില്ലിംഗ് ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മുടെ ഒരുമാതിരിയുള്ള എല്ലാ പോലീസ് ഫിലിമിലും എല്ലാ വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പോലീസ് ഫിലിമിലും വരുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പ്രോ എൻകൗണ്ടർ കില്ലിംഗ് എന്തിനാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്തിനാണ് ഇത്രയും കൊല്ലം ബിരിയാണി കഴിച്ച് സിനിമയിലുള്ള ഡയലോഗ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഏതൊരു സിറ്റു നിങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊരു ആ ഒരു ഡിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ എത്ര എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യ
വുഡ് ബി മോർ ഓഫ് എ മാഗ്നം ഓപ്പസ് ഫോർ ഐ മീൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഓഡിയനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ വീനു കാര്യം ഞാൻ നമ്മൾ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ആദ്യ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ദ കോട്ട് വാസ് ഷോട്ട് ദ വെരി ഫേസ്റ്റ് ഡേ ഐ മീൻ ഒരു ട്വൽവ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഫുൾ കോർട്ട് സീനാണ് തീർത്തത് പിന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് മേ ബി ഒരു ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് മന്ത്സിന് ശേഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് ഫസ്റ്റ് ഇൻ വോഷ് ഷോട്ട് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു മാസം മുന്നേ സോ ഇത് അത്ര ഒരു ജേണിയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു ആഗ്യുമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യത്തില്ല ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആണ് ഈ സിനിമ അത് ഐ മീൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിമൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് വേറൊരു വേറൊരു വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻറ്റ് പടം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹാഫ് രണ്ട് സിനിമയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടണം അത് വർക്ക് ആയവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ചലഞ്ച് ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വർക്ക് ചെയ്യുക വർക്ക് ഔട്ട് ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഡിജോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അത് അത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഭീകര കയ്യടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പൊടി സ്പീഡ് കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇതിന് പിന്നിൽ ദിവസങ്ങളുടെ മണിക്കൂറുകളുടെ ചർച്ചകളും അതിനുശേഷം ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ ഹിയർ ശ്രീജിത് സാരംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ഇൻപുട്ടും ഡിജോയുടെ ഒരു വിഷനും എല്ലാം ചേർത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നമുക്ക് ആ കയ്യടികൾ കിട്ടുന്നതും വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നതും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ആ ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഷിഫ്റ്റ് വിൻസിയുടെ ഐ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ ദ കോർ ക്യാമ്പസ് കമ്മിങ് ഇൻ ഫോർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അനദർ ബോൾ ഗെയിം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഇവൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് എ ഷിഫ്റ്റ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഹോൾ എവറിങ് ഷുഡ് വർക്ക് ഈവൻ ദ ദ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആസ്പെക്ട് വർക്ക് ആവണം ഇൻ ഓൾ സെൻസ് എഡിറ്റ് മാത്രമല്ല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി മ്യൂസിക് എവറിങ് ഹാസ് ടു വർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയലോഗ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ദ ഫ്ലോ ഷുഡ് ബി ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് പിള്ളേർ വന്ന് ആ മുമ്പിൽ വന്ന് ദേ ആർ ദേ ആർ എന്താ കമ്മിങ് ഫോർ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഭയങ്കര രോമാഞ്ചമൊക്കെ വന്നു പലരും പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാണ് അത് ഭയങ്കര പാടാണ് സിനിമ തുടങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റുള്ളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവൻറ്റ് വയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചാലഞ്ചിങ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അത് സിനിമയായിട്ട് കണ്ട് അവിടെ അതിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷ ഭയങ്കര പാടാണ് അത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഇവന്റ് ഈ ഇവന്റിൽ ഇന്നത് പറഞ്ഞാൽ രോമാഞ്ചം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇവന്റിൽ കൈയടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറ്റ്സ് പടപടപടപടാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ പ്രേക്ഷകൾ അത് അതിന്റെ റീസൺ ഇതൊരു സിനിമയാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിനിമ അപ്പൊ ആ സിനിമ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റുകളിൽ കഥ പറഞ്ഞ് തീർക്കണം അതും അത് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെറൈൻസ് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ലൊക്കേഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളം അല്ല ഐ മീൻ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് വിഷ്വൽ കൊടുക്കുക അതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ ബോർ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരോ സീൻ കാണുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കാൻ പാടില്ല ബെസ്റ്റ് മ്യൂസിക് എഡിറ്റ്സ് വിഷ്വലി എവറിങ് ഹാസ് ടു മാച്ച് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനത്തിന് നമ്മൾ അതാണ് ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആസ് എ ടീം ആൻഡ് അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കാണുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും സുരാജ് ആണെങ്കിലും പൃഥ്വിരാജ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ഒരു മൊറ
അതിൽ ഒരു മേജർ ചാലഞ്ച് സുരാജേട്ടന ചാലഞ്ച് അല്ല കാര്യം സുരാജേട്ടൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞങ്ങൾ രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജു ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പോയിട്ട് ഡിജിത് ആരാ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സുരാജിനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രാജു പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജു പിന്നെ സുരാജിനെ വിളിച്ചിട്ട് അണ്ണ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യ പണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ മുന്നേ ആണെങ്കിൽ ഒരു പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലേ അത് സുരാജിന് പല സ്ഥലത്തും അത് അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കും മനസ്സിലായത് ഐ മീൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത്ര ശരിയാണ് അത്ര ക്ലാസ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് പുള്ളി വരുന്നു അതായത് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നു തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നു കന്നഡ ഇത്രയും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അത് ഇത്രയും ക്രിമിനൽസും ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കോപ്പ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലാശിലെ അമീർ ഖാൻ തൊട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് വി ആർ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് സുരാജ് വഞ്ഞാർമൂർ ടു ബി ആൻ അമീർ ഖാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ആപ്പ് സുരാജിന് ഇടയ്ക്ക് പാട്ടക്കിട്ട് കാണിക്കും ഐ മീൻ അപ്പൊ അത്രയും ക്ലാസ് ഇതേ സുരാജിന് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോമഡി കുറച്ചല്ലേ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ് അപ്പൊ പുള്ളി അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ആപ്പ് അത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് ആയത് അപ്പൊ അതിന് ഈ ചാലഞ്ചസിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിന്റ് കാസ്റ്റിംഗ് സൈഡ് ആണ് ആൻഡ് കാസ്റ്റിംഗിന്റെ മേജർ ഒരു ഏരിയ സുരാജേട്ടനാണ് ഡസിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൺ സുരാജേട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് എന്റെ മൂവി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം കോർട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് കാരണം ഡേറ്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കോർട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഡിജോ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഡിജോ അത് അത് കൺസീവ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ഇവന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു പോയിട്ട് വേണമല്ലോ അദ്ദേഹം കോർട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ കഥ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവും എന്ത് ഇമോഷനിലാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് അത് ഡിജോയിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സുരാജേട്ടൻ സുരാജേട്ടൻ്റെ ഒരു 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 ഗ്രേറ്റ്നെസ് അവിടെയാണ് സുരാജേട്ടൻ അത് ക്യാരവാനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല അത് കിട്ടാതെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്നെ വിളിക്കും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും പിന്നെ ഡിജോ വരും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ സുരാജേട്ടൻ അത് അത് കിട്ടണം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു വിഷയമില്ല പിന്നെ ഒന്ന് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി വേറൊരു ആക്ടറും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത്രയും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹീസ് ഹീസ് എ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ ദാറ്റ്സ് വൈ എ പൃഥ്വിരാജ് എസ് എ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ അവരൊക്കെ അവർ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ക്യൂൺ ചെയ്ത പിള്ളേരായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നത് അല്ല ഇതിന് വേറൊരു ഡയമെൻഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പറയാണ് സി ഐ എം നോട്ട് ദർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ദൻ വൈ ഷുഡ് ഐ ഡു ദാറ്റ് സിമ്പിൾ പോയിന്റ് ഇഫ് ദി അതർ പേഴ്സൺ തിങ്സ് സേ സുരാജൻ ഐ എം ദർ ഓൺലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വൈ ഷുഡ് ഐ ഡു ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വൈ ആം വൈ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ മം ഐ മീൻ ഇഫ് മംത സേ സെയിങ് അതായത് ഐ വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് സിനിമ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയറേഷൻ ആയി രംഗദേ ബസന്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഒരു അമീർ ഖാനും എന്താ പറയുക സിദ്ധാർത്ഥൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ക്യാമ്പസിലെ പിള്ളേരാണ് വി വി വോണ്ട് സീ ആൻ അമീർ ഖാൻ ഔട്ട് ദയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഫുൾ അഞ്ചും ആറും പാട്ടുകൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് മൂന്ന് പാട്ടുകൾ അതാണ് ഇത് പാട്ടുകളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ചാലഞ്ച് ഒരു സിനിമയിൽ മൂന്ന് പാട്ട് ഓക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ പേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ മൂന്ന് സോങ് വെക്കുക അത് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആണ് അതും ആൾക്കാർ അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ട് 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 പോവാൻ വേണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനെ സംബന്ധിച്ചോളാം പൃഥ്വിരാജ് ലോയർ ഇതിപ്പോ മലയാള സിന
അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓൾറെഡി മനസ്സിലുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഫിലിം ഫുൾ എഡിറ്റഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാൻ ഓക്കെ ദിസ് തിങ് ഇസ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വേറൊരു ചാലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ടിൽ സി ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഇവന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ പറയുമ്പോൾ കോടതി കണ്ടിട്ടില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ടാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനത്തെ കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കോടതി പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെഷൻസ് കോർട്ട് തൊട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ക്വീൻ തൊട്ടേ കാണുന്ന പക്ഷെ അതല്ല സിനിമ അതാവരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി റിയൽ ലൈഫ് കോർട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യാഷ്വലാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജഡ്ജി എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ വർക്ക് ആവില്ല ഇത് പക്ക സിനിമാറ്റിക് വേഷനാണ് ആൻഡ് സോ അതിന്റെ കൊറിയോഗ്രഫി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ പോകണം ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഇനി നമ്മൾ ഒ ടി ടിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ റീവൈൻഡ് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ കൗണ്ട് ഡൗൺ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഐ മീൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് എണ്ണാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോയി ഇവിടുന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി കാര്യം അത് ബോറടിക്കും അതിന് ഒന്ന് ഡയലോഗ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ ആ സീൻ കൊറിയോഗ്രഫി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൾക്കാർ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഈ കോർട്ട് റൂമിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ചാലഞ്ചസ് ആയിരുന്നു ദ മെയിൻ പഞ്ച് ഡയലോഗ്സ് ആർ ഓൾ ഇൻ കുറേ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ തന്നെ കുറേ മലയാളത്തിൽ അതല്ലാണ്ട് ഈ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്പിറസി ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈവൺ ഇൻ ദീസ് ടു ലാംഗ്വേജസ് ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തമിഴിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയലോഗിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആഫ്റ്റർ പോയിന്റ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് എഴുതാം എല്ലാം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാൻ നോക്കണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെഡി അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ആക്ച്വലി അത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇന്ന ജോണറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇന്ന ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കും പക്ഷെ അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് അറിയായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ടാലി ആവും അല്ലെ മാത്രല്ല ഈ അവിടെയാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ബ്രില്യൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ പൃഥ്വിരാജ് സാറ് ഒരു 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 ഡയലോഗ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭയങ്കര പഞ്ചിൽ പറയുമ്പോ അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിലായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും അതെന്താണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമവർക്ക് ഒന്നാമത് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന വേൾഡ് സിനിമയിൽക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി നമ്മള് പല ഭാഷയിലുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടു സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതെ പതുക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു എല്ലാവരും അപ്പോ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോ മോർ എ ബാരിയർ ഫോർ എസ് ദ വേൾഡ് ഇസ് ബിക്കമിങ് ഫ്ലാറ്റ് അപ്പോ ആ രീതിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം ചെറിയ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവിടെ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ഏത് ഭാഷയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമോ അത് ജെനുവിൻ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഒരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാവുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഒരു ഒരു ജെനുവിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജെനുവിനസ് ഇസ് ദ വാട്ട് വി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ആ കണ്ടന്റ് പുട്ട് അക്രോസ് ചെയ്യുക അത് ഓഡിയൻസിന് ആ ഇമോഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആ ഇമോഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ നമ്മൾ വെച്ചു അത് കോൺ കോൺഫിഡൻസ് ഓഡിയൻസിലാണ് നമ്മളുടെ എഴുത്തിലല്ല ഓഡിയൻസിന് അത് കിട്ടും ഇൻകംസ് ടു ദ റൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിമിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഭയങ്കര ബിഗ് ഭയങ്കര ബിഗ് ഒരു ഇഷ്യൂസ് അല്ലേ ഡീൽ ചെയ്യണത് വൺ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ മറ്റേ ഇഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ തമിഴ് ക്യാരക്ടർ ദ തളിത് ഇഷ്യൂ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എൻകൗണ്ടർ കില്ലിങ്സ് ദെൻ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വൈ
പിന്നെ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ബ്രദർ നമ്മൾ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സിനും അത് മനസ്സിലാവും ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ പേന വെച്ച് നമ്മൾ അവരിങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പോഴാണ് ആ റൈറ്റിംഗ് ജെനുവിൻ ആവുക അങ്ങനെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കും ഡിജോയ്ക്കും വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഈ സിനിമയിലെ ടോപ്പ് ടെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവരവരുടേതായ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരവരുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കോൺസ്റ്റബിൾ മൂർത്തി ഹീസ് ദ ഹീസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ അരവിന്ദ് സ്വാമിനാഥൻ ആൻഡ് സജ്ജൻ കുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീൻസ് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സിനിമ രണ്ടാമത് കണ്ട ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് റിയാലിറ്റി കേട്ടോ അതായത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനൊക്കെ ഇതൊരു അമ്പത് പ്രാവശ്യം എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ കണ്ട് ഓ റിയലൈസ് ചെയ്ത കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ അത് മേ ബി ഒരു പ്രേക്ഷകൻ രണ്ടാമതും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടും ഓ ഇത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അത് അത് കാരണമായിരുന്നല്ലേ അപ്പം അത് ഈ സിനിമയിൽ സംഭവിക്കും അത് പിന്നെ റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എനിക്കൊന്ന് റിലീസിന് മുന്നേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇതിനൊരു റിപ്പീറ്റഡ് വ്യൂയിങ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ കണ്ടു കണ്ടപ്പോഴാണ് ചേട്ടാ മറ്റേന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഈ എല്ലാ ഇഷ്യൂസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നും ഷാരിസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തോ ഇതൊന്നും പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ആദ്യമേ ഇൻറ്റർനെറ്റ് ആയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് കാര്യം ഇത് ആദ്യമേ ഇവൻ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്ലോട്ടില് അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ആ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു കഥയാണ് എനിക്കൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഫയർ കിട്ടുക അത് നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും നൂറോ നൂറ്റമ്പത് ഇൻഷുറൻസ് കയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫയർ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതെന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് അത് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് കൂട്ടണമായിരുന്നു ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വേണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ആ ഇനീഷ്യൽ ക്രക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ആവുക മോർ ദാൻ അഡ്രസ്സിങ് ദോസ് ഇഷ്യൂസ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 ആഡ് ഓൺസ് മാത്രമാണ് അത് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിന് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ക്രക്സ് എന്താണ് ഈ സിനിമ എന്നുള്ള ക്രക്സ് അത് വർക്ക് ആവുക അതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം അത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു ഡിലേമേലാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തിങ്ക് ഓഫ് ദ പോറസ്റ്റ് മാൻ യു ഹാവ് എ സീൻ ആൻഡ് തിങ്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസിഷൻ അയാൾ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസിഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ടിജോ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്ലോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിനോട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അതെ അതെ അത് അതിലോട്ട് തിരിച്ചു തിരിച്ചിട്ട് അതൽ അതെല്ലാരുന്നു വേണ്ടത് ആ അതാ വേണ്ടത് അത് ഭയങ്കര അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റർണലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോസിനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ആക്ച്വലി അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചതല്ല അതുപോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇതുപോലത്തെ പല പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെക്കാട്ടൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിംഗിൾ റൗണ്ട് പോയിന്റ് ആ ക്രക്സ് ഇനീഷ്യൽ ക്രക്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് വർക്ക് അതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് വേറൊരു ജനറൽ ഒരു ഒരു ക്രിറ്റിസമായിട്ട് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വായിച്ചൊരു കാര്യം ഐ ഓൾസോ ഫെൽ ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻച്വലി ദ മൂവി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓഫ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മർഡർ ഓഫ് എ മുസ്ലിം വുമൺ
അത് വായിക്കുന്നവൻ്റെ കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ആ കറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണിലൂടെയല്ല ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സഭ മറിയാം ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സഭാ മറിയാം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇതേ കഥ തന്നെയല്ലേ നടക്കുക സഭാ മറിയാം ഒരു ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഇതേ കഥ തന്നെയല്ലേ നടക്കുക ഗൗരി ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ജൈനൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പാർസി ആണെങ്കിൽ ഇതേ സിനിമ തന്നെ നടക്കും ഇവരുടെ എല്ലാം മതമോ ഇവരുടെ എല്ലാം ചിഹ്നങ്ങളോ അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഗൗരി ഹിജാബ് അണിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കോർ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ പറയാ ഈ ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയാം അതായത് ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയനിലാണ് ഞാൻ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓബിയസ്ലി ഇദ്ദേഹം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയനാ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതേ ഇന്റർവ്യൂല് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലാക്ക് ഇതും ബ്ലാക്ക് ഷർട്ടും ഇടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് റിലീജിയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇതില്ല ബിക്കോസ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ലവ് ഫോർ ഷാരിസ് അതായത് ആ വ്യക്തി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ മോശമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല ഈവൻ ഡോ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ തല്ലൂന്ന് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിന് കാണിക്കുന്ന എന്റെ വേ ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്തായാലും മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ വിൽ കമ്മിങ് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ് ജസ്റ്റ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഐ ലവ് ദിസ് ഗൈ അല്ലാതെ അവിടെ ബ്രദർ ഐ ആം ഹിന്ദു ഓർ മേ ബി ഐ ആം എ മുസ്ലിം സോ ഹീസ് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഹിജാബ് ആ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗൗരി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു ഷോൾ ഇട്ടിരുന്നു ആ ഷോൾ എന്ന് കരുതി പിന്നീട് ആ ഗൗരിയെ കാണിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഷോൾ തലയിൽ കൊണ്ടിരിക്കില്ല അതൊരു ഒരു സ്ത്രീ ഇടൻ ഐ മീൻ ഇടുന്നതാണ് ഐ മീൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ കുർത്ത ഇടാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഫൈൻ അന്ന് അദ്ദേഹം അവൾ അത് ഇട്ടിരുന്നു ആ അവിടെ വന്ന വൈസ് ചാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വൈസ് ചാൻസർ അവിടെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അത് ആദ്യമേ ഞാൻ വിശാലം ക്ലിയർ ചെയ്തു തരാം വൈസ് ചാൻസലറിന്റെ മീറ്ററിംഗ് എന്താന്ന് പറയുക അദ്ദേഹം അന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് മെസ്സേജസ് ആണ് മൊബൈലിൽ നിന്ന് കോൾ വരിക ദ ചാൻസലർ ഇസ് കോളിംഗ് ദ ഗവർണർ ഇസ് കോളിംഗ് വത്ത ബ്ലഡി ബൂച്ചിട്ട് ഇസ് ഹാപ്പിലിംഗ് അറൗണ്ട് അവരിത് ചെയ്യുന്നു ഇവരിത് ചെയ്യുന്നു മൊത്തം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് തേങ്ങാക്കൊലയാണ് കാണിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുക വി സി എന്ത് ചെയ്യും വി സി അവിടെ വന്നിട്ട് മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി ഇതുപോലെ ചെയ്യും പറയൂ വി സി പറയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വി സി അവിടെ ഒരു വില്ലൻ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹചര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വില്ലൻ ആക്കിയത് വി സി അവിടെ വന്നിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദേഷ്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് വി സി പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ വാണിംഗ് നിങ്ങൾ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരരുത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താന്ന് അറിയാം ഇതേ ഈ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കൾ കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക വോട്ട് ഇസ് ദിസ് മേ എന്ന് ഇതാണ് നാച്ചുറലി പറയാം ഞാനത് സിനിമാറ്റിക് വേർഷനിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്ലേ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് മ്യൂസിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ വിഷൻ അത് അങ്ങനെയല്ലേ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് സെയിം തിങ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദ ജഡ്ജ് അവിടെ ഉള്ള അലോക് വർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത ജഡ്ജ് പുള്ളി നല്ല മനുഷ്യനാ ഇപ്പൊ ഇതേ പറഞ്ഞ വി സി ഇല്ലേ വി സിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നതായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല വി സി ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് അതാണ് നമ്മുടെ ബ്രില്യൻസ് ഞാൻ അത് ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് വെക്കുക അതായത് വി സിനെ പിന്നെ എന്തിൽ സഭ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴും വി സി അവിടെ സി ദിസ് ഇസ് ദ തിങ് ഗോസ് ടു ദ മെജോറിറ്റി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ദ മീറ്റിംഗ് ഇസ് ഓവർ അതാണ് വി സി പറഞ്ഞു മറ്റു പോയി അതായത് ഇനി പുള്ളി പോയി പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് അല്ലാതെ അവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറ പ്രശ്നമുണ്ടോ നീ പറ മോളെ നിനക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ ചോദിക്കില്ല സെയിം തിങ് ഇസ് ഫോർ അലോക് വർമ്മ ഐ മീൻ ആ ജഡ്ജ് പുള്ളി പ്ലേ ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ് പുള്ളി അരവിന്ദ് ഞാൻ ഈ അരവിന്ദ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അരവിന്ദ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഒരു ജി ഐ ആം ദ പ
നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് ചെയ്യുന്ന സെയിം തിങ് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഒരു ടീച്ചറും പറ്റി വി സി പറയാൻ പറല ഞാൻ വേറെ വി സി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സീൻ എനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവന് എഴുതാൻ പറ്റൂ കാര്യം എന്റെ ഉള്ളിലും ദ ഫയർ ഷുഡ് കം ഇവരെല്ലാരും ഒരു സ്ഥലം പറയും വിഷുലി നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കൈ വെക്കുമ്പോ ആ നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെക്കാൻ തോന്നണം എന്നാല് എനിക്കൊരു അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ ഒരു റിവോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഈ കഥയെ മാറ്റി നിർത്തി വെറുതെ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനും ഒരു ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള വിഷയവും മകൻ പുറത്ത് വന്ന് പറയുന്ന കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തില് ഇവർ അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി മകൻ വന്നു ഇവിടെ പ്രശ്നം പറ്റിയത് ഒരു വി സി വന്ന് പറയുകയും അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജാതി ഇതൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഷാരിസ് പറഞ്ഞ പോലെ അതൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും വൈറ്റും അല്ല ബ്ലാക്കും അല്ല നൂറ് ശതമാനം മനുഷ്യരും ഇതിനടക്കമുള്ള കളേഴ്സിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഈ സിനിമയിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി ഈ സിനിമയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഒരാളെ നമ്മൾ പ്യുർ വൈറ്റ് ഒരാളെയും പ്യുർ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്ന അവരുടെ സ്കിൻ ടോൺ അല്ല കേട്ടോ അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ അലോക് വർമ്മ പോലും ഡിജോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ആ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ് അത് ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ നിക്കും ഡിസിയുടെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കും കാര്യം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും പ്രഷർ ഞാൻ ഐ ടി ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്ത നമ്മുടെ ബോസൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയും പ്രഷർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജൂനിയേഴ്സ് എടുത്ത് പോയി ചൂടാം എന്ത് എന്താ വിശാൽ കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രഷർ പുള്ളി അവിടെ വന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭയം വേണ്ടേ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും പുള്ളി വന്ന് ചിരിയും കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ആരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഈ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇസ് ഡെക്കറം പുള്ളി അത് വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒഫൻഡഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു സ്വാഭാവികം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായി പുള്ളി അല്ല ഈ പിള്ളേരെ തലിച്ചത് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രില്യൻസ് കാണുന്ന പ്രാവശ്യം വിചാരിക്കും ഓഹോ പുള്ളി അല്ല പുള്ളി അവിടെ മറ്റേ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഫോൺ വിളിക്കാൻ പറയുന്ന ആ സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഈ ദ ഷുഡ് ഇൻ ഗോ ബിയോണ്ട് ആർ ക്യാമ്പസ് എന്നായിരിക്കും പുള്ളിയുടെ ബ്രില്യൻസിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരിക്കണ്ടാവുക പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഇവന്റ് ഇസ് അത് വേ റൗണ്ട് അതാണ് വിശാൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോ ഇവൻച്വലി ദിസ് ഇസ് എ മലയാളം ഫിലിം അല്ലെ മലയാളം സ്റ്റാർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മലയാളം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മലയാളി ഈവൻ ടു ദർ അതർ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ മൂവി ഇതിപ്പോ ഐദർ കേരള ഓർ മേ ബി തമിഴ്നാടു ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു ഒരു വേറെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഫിലിം ഇതേ പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കുറെ കൂടെ ചാലഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് വെരി ഡിഫിക്കൾ ടു മേക്ക് ദ സെയിം ഫിലിം ഇൻ അൻ അതർ ഇൻഡസ്ട്രി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഇറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെ ആക്ച്വലി എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇനി ബേസിക്കലി ഐ എം നോട്ട് ഫെമിലി വിത്ത് അതർ ഇൻഡസ്ട്രി ടു ബി ഓണസ് വിത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം സിനിമ ചെയ്യണം പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ അപ്പീലുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം അതായിരുന്നു വിഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ നോർത്ത് ആണ് എം എം ബി ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സിനിമകൾ രാകേഷ് ഓം പ്രകാശ് മേറയുടെ ഒക്കെ രംഗ്ദേ ബസന്തി പോലത്തുള്ള സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പോച്ചയൊക്കെ എന്നെ വിഷ്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിനിമ ദാറ്റ് കേമ ഫ്രം ദ നോർത്ത് റൈറ്റ് ഐ മീൻ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പി സ്റ്റിൽ നോ ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതാണ് എന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ കൈ അടിപ്പിച്ച് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ അവിടെ ആരെയും ഒന്നും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കാണിക്കുന്നില്ല ദാറ്റ്സ് എ ഒരു ബ്രില്യൻ വിഷൻ അല്ലേ അത് അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗ് മിൽത്ത ഭാഗം ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അതും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷൻ കണ്ടു ദാറ്റ് കേമ ഫ്രം ദ നോർത്ത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്വീനിലൊക്കെ ആയാലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഉണ്
മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ന്യൂഡൽഹി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രിയദർശൻ സാർ ഒരു കാലാപ്പാനി വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ വി ശശി സാർ ഐ വി ശശി സാറിന്റെ അത്ര സിനിമകളുണ്ട് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറച്ചുകൂടെ സിനിമകൾക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വന്നുകൊണ്ടും വൈഡ് റിലീസിങ് കൊണ്ടും മുന്നത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം അവർ സീനിയേഴ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതുപോലെ സിനിമ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മളുടെ ഈ സിനിമ കൈയടിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ജനഗണ മനാന്ന പേര് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അങ്ങനെ ഇൻകുലാബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ആ സീൻ അല്ല ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് സീൻ ദാറ്റ് യു ചോസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് അബൌട്ട് ദ ആ റൈറ്റ് വിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദറ്റ് യു സീ അറ്റാക്കിംഗ് ദർ ഓൺ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് യു ആർ ഗിവിങ് ദം ദ സ്പേസ് ടു റിഫോം യു ആർ ഗിവിങ് ദം ദ സ്പേസ് ടു ചേഞ്ച് ദർ മൈൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീൻസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ കാരണം ജനറലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ വെൻ യു ആർ പെയിൻറ്റിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടി ഓർ എ പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് you know student as a as your enemy then he doesn't get any closure ayal endha vaangile mavasanam bullet kondo alling ingane illaka chavu alling angana oru 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 ending aayirikku angana oru character na pashe you chose to include those two shots where avarum tirichu vanna avare tirichu avare party na thana request cheyyala aalkar i think that's a very beautiful scene aa oru aa oru thought process undayirunnu aa oru scene de adhayathu njangalku bhangara interesting aayittulla oru character aayirunnu om prakash nu ornattulla midun ennu ornna artist aanu cheyittulla നമുക്ക് അറിയാം വളരെ കുറച്ച് സ്ക്രീൻ സ്പേസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു അരാഷ്ട്രീയവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ചെയ്യാത്തവന് പോലും ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ അരാഷ്ട്രീയവാദി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം വയസ്സ് തൊട്ട് മരണം വരെ ഒരേ ചിഹ്നത്തിൽ കുത്തുന്നവനാണ് രാഷ്ട്രീയവാദി അവൻ രാഷ്ട്രീയ അടിമയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ അടിമകൾ നല്ലൊരു ശതമാനമുള്ളൊരു ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ അടിമകളുടെ വോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബൂത്തുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കാർ കൗണ്ട് ചെയ്യും അവൻ നമുക്കേ വോട്ട് ചെയ്യൂ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം ഞാൻ ആ ഒരു അടിമയല്ല ആ സമയത്ത് എന്താണോ അപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അതനുസരിച്ചേ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യൂ ഒരു കൗണ്ടിങ് ഏജൻറ്റും എൻ്റെ വോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതാവണം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ഒരു 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 ഇതുണ്ട് എലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് എലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയും അപ്പോൾ മെയിൻ റൈവൽസ് രണ്ടും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പി ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് നിങ്ങളൊരു ബി ജെ പി കാരനോ കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി ജെ പി കാരനോ കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ ആയിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ ബി ജെ പി കാരനായിക്കോ നിങ്ങൾ ആ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിക്കോ ഹീസ് ടോക്കിംഗ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംതിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആ സിനാരിയോയിൽ if if a person thinks that his party his own party is not doing the right things that they are supposed to do avada a vote exercise cheyanam a party ke edire allengil a internally a party ke ullil or voice raise cheyanam nammal kaanichu endha nammal kaanichu om prakash nalla character poittu vera party oda kodi edukkalla cheyina alla adhe party il namukku adha venda namukku ella aashayangalum ella aashaya dharagalum namukku venam ore aashayangalkkullil kaalathin anusudhamayittulla ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതെല്ലാ പാർട്ടികളും അക്രോസ് പാർട്ടീസ് ആ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു 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 കാറ്റിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് അതിനെ ഈ ഇപ്പൊ വിശാല് പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടി എന്നതിനെക്കാട്ടും ഉപരി ഇപ്പൊ അതിനെ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു നമുക്കത് എല്ലാ സിനാരിയോലും ആപ്ലിക്കബിളാണ് കറക്റ്റ് ഞാൻ പറയണത് അവിടെയാണ് വീണ്ടും ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വി ആർ പുട്ടിങ് അപ്പ് അക്രോസ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടി ഓ സംതിങ് അവിടെ പാർട്ടിക്ക് പോലും ഇതെല്ലാ സിനാരിയോസ് ആപ്ലിക്കബിൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഫിലിം ഫ്രട്ടേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ആ പ്രശ്നം എന്താണ് അതിൽ റൈറ്റ് എന്താണ് റോങ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈദർ വിൽ ഹവ് ടു തിങ്ക് അതിലോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ യൂത്ത് അതായത് ഇപ്പം ഞാനും ഇവനും തമ്മിൽ ഞാൻ പറ
ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഹീസ് റെപ്രസെന്റിങ് ദ ഓഡിയൻസ് ഓം പ്രകാശ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഓ അതായത് ഇത്ര നേരം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത് അതാണ് ഓം പ്രകാശ് ഞാൻ അവിടെയും പാർട്ടി വെക്കില്ല ദാറ്റ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ വെച്ചത് ഈ കോർട്ട് റൂമിൽ റിയലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഹീസ് ദ വൺ ഹു ഇസ് തിങ്കിങ് ഓവർ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാ സീനിലും പുള്ളിയുടെ തോട്ട്സ് ആണ് കളിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആദ്യം വന്നു ഒരു അടിക്ക് വേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഫുൾ ടൈം പുള്ളി ആലോചനയല്ല അതാണോ നമ്മൾ അതാണ് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് ക്ലോഷർ കൊടുക്കാതെ പോയാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥലം ഓഡിയൻ വീണ്ടും പപ്പച്ച നേരെ മറിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റിഫോംഡ് വോയിസ് റേസ് ചെയ്തു അതാണ് അതാവണം നമ്മൾ അത് കണ്ട് ആ കൂടെ ഉള്ളവര് വീണ്ടും വരികയാണ് ദസ് എ സ്പ്ലിറ്റ് ഗോയിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഐ വുഡ് ഐ വുഡിൻ സേ പാർട്ടി ഓഫ് സംതിങ് ഒരു പുതിയ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ആ ഇതുവരെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരാളെ പത്ത ലാസ്റ്റത്തെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിലും ആറാം മിനിറ്റിലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹെവി റിസ്ക് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സക്സസ് അതായത് അതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഒരു ഡയലോഗ് കാണിച്ചു പിന്നെ അയാൾ വന്ന് പറയണ അവൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ അവനെ തല്ലുന്നത് അവനും വോയിസ് റേസ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് മുന്നേ ഉള്ളവൻ അത് റേസ് ചെയ്യുന്നു ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി ആർ റേസിംഗ് അല്ലാതെ വേറെ പാർട്ടി വഗേര വഗേര ഒന്നും അതിൽ ജസ്റ്റ് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചൊരു ഗാന്ധിയൻ കോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മളെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു അത്രയും ഇതായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കോട്ടാണ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് ദ ലോ ഓഫ് മെജോറിറ്റി ഹാസ് നോ പ്ലേസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 കാര്യത്തിന് അതിന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് ദ ലോ ഓഫ് മെജോറിറ്റി ഹാസ് നോ പ്ലേസ് ആ ആശയം നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മനസാക്ഷിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മെജോറിറ്റി അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട മനസാക്ഷിയെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ആ ആശയധാര നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതേ രാജ്യത്ത് തന്നെയാണ് ഷഹീദ് ഭഗത് സിംഗ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് ദ ഡെഫ് ആർ ടു ഹിയർ ദ വോയിസ് ഹാസ് ടു ബി ദ നോയിസ് ഹാസ് ടു ബി വെരി ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് രണ്ടും ഓം പ്രകാശിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓം പ്രകാശിന്റെ ക്യാരക്ടർ ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കര ലൗഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ലൗഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതും ആവട്ടെ ഏത് സ്ഫിയർ ആവട്ടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സഭ അത് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ പറയുന്ന വി സിക്കെതിരെ വൈസ് ചാൻസലർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അരവിന്ദ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് മൂവി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദി പേഴ്സൺ വിസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അതെന്ന് പറയുന്ന കൂടാണ്ട് അവിടെ എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബെറ്റർ രീതിയിൽ കണ്ടു വേർ Vince Vince is going for an inkulab. We are placing a Gandhi right behind. Hmm. Yeah. It's a mixture. Hmm. That's what I'm saying. That's what I'm saying. We are not sticking to... One, Just one, one philosophy or exactly. one, one ideology. Correct. Very yeah. true. Very true. Allah, the, uh, see, where, wherein the Maharaja's professor comes in and says something, hmm. he is not saying, Allah, do some part of it. Allah. He is saying, for the right you have to. That's what I'm saying. 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 ഇപ്പൊ വിശാലി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ദർശ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വോട്ട് യു ലവ് ഇൻ ദിസ് മൂവി അത് ഞങ്ങൾക്കും അതാണ് ഈ സിനിമയിലെ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്ക് യു ഐ വോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് ഐ മീൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ലൈക് പൃഥ്വിരാജ് ഇൻ അൻ അതർ ഫിലിം ജനറലി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ബേസിക്കലി സെക്കൻഡ് ഹാഫിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രിഫേസ് പോലെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ യു ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ദാറ്റ് ഹൈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു കെപ്റ്റ് എത്ര എത്ര ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇൻ എ റെഗുലർ ഫിലിം യു ഐദർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് to justify prithviraj's character or in the second half pattern start film interval when you start him but then there will be one flashback in the second half to kind of oh idana prithviraj alladu verdi aal ingane kashtapettu vanna vera aarkku vendi fight cheyillallo pesh itrayum long oru oru professor vekkan alla adum angane edit cheyan itrayum samayam kodutha edit cheyanulla oru oru logic endayirunnu adinde adu endinu cheyunnalle i
സോഫയിൽ പോയി ഒന്ന് റിക്ലൈനറിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തോട് വീ ഡിൻ നോട്ട് നമ്മൾ തിയേറ്റേഴ്സിൽ കയറി ഇറങ്ങി വി വോണ്ടഡ് ടു നോ ദ എക്സാക്ട് പേൾസ് അവർ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് എവിടെ കൈയടിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഞങ്ങളിത് എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ചെയ്യുന്നു അവിടെ എവിടെ കൈയടിക്കുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അങ്കിൾ ആൻഡ് ആൺട്ടി വന്നിട്ട് കൈ തരികയാണ് അവർക്ക് കണക്റ്റായി ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഞാനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പറയാണ് വിശാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ഭയങ്കര ഫിലിമി ബഫ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് ഓവറായിരിക്കും ടു മച്ച് ആയിരിക്കും ഓ ഇത് ഊഹിച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്താൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാഹുബലി പോലെ പരിപാടി അവിടെ തീർക്കാം ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും കവർ ചെയ്യണം അത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പല തിയേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദേസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു നല്ല ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ പാവം അപ്പം എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്ന എന്ത് പറ്റി അവർക്ക് അവർക്കറിയില്ല ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന എന്ത് പറ്റി ആ മോൾക്ക് എന്താ പറ്റിയേ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരോട് ഞാൻ പറയാ ആൻറ്റി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് വിശാലിനെ പോലുള്ള ക്രൗഡ് ബ്രദർ വി ഓൾറെഡി നോ ദേർസ് എ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ദെൻ വൈദ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ട്രെയിലറിലും ടീച്ചറിലുള്ളൊക്കെ യു ഓൾറെഡി ടോൾ സി ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇവർക്ക് ഒരു ഏജ് ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ വിടുന്നതിന് തുല്യമാണ് മൈ ഫിലിം ഇസ് ഫോർ ദ ഹോൾ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഷുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലാതെ എനിക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാർഗറ്റിനെ മാത്രം കട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സിനിമ ചെയ്തിട്ട് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വേറൊരു പോയിന്റ് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ആ രാജുവിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇൻറ്റൻഷ്യൽ ആണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും കൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ലാഗ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ എന്താണത് യൂത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ മീൻ ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി കാണിച്ചു പുള്ളിക്കാരി ഇറങ്ങി വരുന്ന കാണിച്ചു ആൻഡ് ദെൻ വൈ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദി ഇൻകുല വൈ അതിൻ്റെ റീസൺ തുടങ്ങിയത് അവിടെയാണ് സിനിമ തുടങ്ങിയത് വിത്ത് ദ റൈസ് ഓഫ് യൂത്ത് ആണ് ബിക്കോസ് ജനഗണമന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈറ്റിലും ഇത്രയും വരുമ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ മാസസ് ആണ് കോറസ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി ആ കോറസിൽ വരേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കോറസ് പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ ആ സിനിമ എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈവൻ രാജുവിൻ്റെ ഒറ്റ ഡയലോഗ് അറിയോ ഇത് തുടക്കമാണ് കട്ട് അത് ഒരു സിനിമയായി പോയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്ന സിനിമയാവില്ല എൻ്റെ സിനിമ വേറെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് സോ we know that i mean we were sure double or triple sure pakshe conclusively ipo adu bayangara happy aayittu edukunu alle adu oru korchu kai edi koranju kittiyalum parayanda aashayam krithyamaye thana parayanda adanu point korchu kai edi selpa avada vandil karyam kai edikkanda areas okka avaru kai edichu avaru happy idhe pole parayanum paranju court kaiya katti idude endinaanu surajin's justification അത്ര സുരാജ് ഐ മീൻ സജ്ജൻ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് പറയണം അവര് ദാറ്റ് വാസ് ടു ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഡിജോക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഡിജോക്ക് ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുടിവല്ലേ ഇത് താരംഭം അവളോടത്ത് ഡയറക്ടർ കാർഡ് വന്ന ആ പെട്ട ഡയറക്ടർ കാർഡ് കൈയടിയ ഇതറിയാത്തവരല്ല ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാരും ആ കൈയടിയേക്കാൾ ഡിജോക്കും എനിക്കും ഒക്കെ വാല്യൂ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജനഗണമന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിലിനോട് ആ കോറസിനോട് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നേരത്തെ ഡിജോ പറഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന ഇത്തിരി ഇത്തിരി സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻസ് ഒന്നും കാണാതെ പോസ്റ്ററുകളും ഹോർഡിങ്ങുകളും മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്രൗഡ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് ക്രൗഡ് ആ കൺവെൻഷണൽ ക്രൗഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആവണം നമ്മൾ അതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊമോഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടുവരുന്നവര് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളോട് ഒത്തിരി വളരെ മിനിമലാണ് അതെ അതെ ശരിക്കും മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ ഒന്നും കണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടുതലുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അതിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വാട്ട് ഇ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ടു അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ടു മിനിറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ആ സിനിമ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ഞാൻ അതിലാണ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ത്രീ അവേഴ്സ് സിനിമ അല്ല പിന്നെ വിശാൽ ചോദിച്ച പോലെ ഈ ഐ മീൻ ഷാരസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പോലെ ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്തി ക്ലാപ്സ് മേടിക്കുക എന്ന് പറയും ആ പക്ഷെ അതിലും കൂടുതൽ കൈയടി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർക്ക് ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരതിരുന്ന് ഫുൾ കണ്ട് ഡയറക്ടർ കാർഡ് കണ്ട് തീരുന്ന വരെ സിനിമയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കയ്യടി കാര്യം കയ്യടി കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കിട്ടി അതോടാണ് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എവിടെ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കറക്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കെ ജി എഫ് ടൂന്റെ റെക്കോർഡ് എപ്പോഴുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനെ പറ്റി ഷാരസ് എഴുതി തുടങ്ങട്ടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഓക്കെ ഗൈസ് സി സി ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു